നമസ്കാരം കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ അതിൻ്റെ ജാഗ്രതാ നിർദ്ദേശം സംസ്ഥാനത്ത് തുടരുകയാണ് സംസ്ഥാനത്ത് മാത്രമല്ല ഇന്ത്യയിലും ലോകത്തെ പല ഭാഗങ്ങളിലേക്കും ഇത് ഓരോന്നായി വളരെ കുറേശ്ശിയായി ചിലർക്കൊക്കെ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ നാട്ടിലും കേരളത്തിലും ഒന്നോ രണ്ടോ കേസുകൾ വെച്ച് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ശരിയാണ് അതിൻ്റെ ഒരു അവസ്ഥ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നു സ്കൂളുകൾ നേരത്തെ അടച്ചു വിദ്യാലയങ്ങൾ അംഗനവാടികൾ മുതലുള്ള വിദ്യാലയങ്ങൾ അടച്ചു കോളേജുകൾ മറ്റ് കലാലയങ്ങൾ ഹോസ്റ്റലുകൾ അതുപോലെ വലിയ ഷോപ്പിംഗ് മാളുകൾ ഒക്കെ അടഞ്ഞുകിടക്കുന്നു സിനിമാ തിയേറ്ററുകൾ അടഞ്ഞുകിടക്കുന്നു അങ്ങനെ ഒരുമാതിരി എല്ലാ സ്ഥാപനങ്ങളും ഒരു എൺപത് ശതമാനം സ്ഥാപനങ്ങളും അടഞ്ഞുകിടക്കുകയാണ് ചില കടകളൊക്കെ തുറക്കുന്നുണ്ട് ചില പ്രദേശങ്ങളിൽ തലസ്ഥാനത്ത് ചില പ്രദേശങ്ങളിൽ ചില കടകൾ തുറക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ഒട്ടുമിക്ക കടകളും അടഞ്ഞുകിടക്കുകയാണ് റോഡിലെങ്ങും മനുഷ്യരെ അങ്ങനെ ഇങ്ങനെയൊന്നും കാണാനില്ല എന്നാലും ചില ആൾക്കാരൊക്കെയുണ്ട് പക്ഷേ ധാരാളം ആൾ കൂടുന്ന ഒരു പ്രദേശമുണ്ട് നമ്മുടെ ബാറുകളും ബിവറേജസ് കോർപ്പറേഷൻ്റെ ഔട്ട്ലെറ്റുകളും ഇത് ആദ്യം തന്നെ ആ സ്കൂളുകൾ അടച്ച ദിവസം തന്നെ ഇത് ചോദിച്ചുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ തത്വമൈ ന്യൂസ് ഒരു വാർത്ത ചെയ്തതാണ് അത് പ്രേക്ഷകർ കണ്ടുകാണും എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു സിനിമാ തിയേറ്ററുകൾ അടച്ചു സ്കൂളുകൾ അടച്ചു കടകൾ അടച്ചു ഉത്സവങ്ങൾ വേണ്ടെന്ന് വെച്ചു വിവാഹങ്ങൾ ആർഭാടപൂർവ്വം നടത്തരുത് ആളുകളെ വിളിക്കരുത് വിവാഹങ്ങൾ മാറ്റിവെക്കണം അങ്ങനെ ഒരുപാട് നിർദ്ദേശങ്ങൾ സർക്കാർ നൽകി മുഖ്യമന്ത്രിയും ആരോഗ്യമന്ത്രിയുമൊക്കെ പത്രസമ്മേളനങ്ങൾ നടത്തി ഓരോരോ കാര്യങ്ങൾ പുതുതായി ആവിഷ്കരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു പക്ഷേ ബാറുകളും ബിവറേജുകളും ഇന്നും തുറന്നു കിടക്കുന്നു പൂരപ്പറമ്പ് പോലെ ജനങ്ങൾ കൂട്ടം കൂട്ടമായി ബാറുകളിലേക്കും അതുപോലെ ബിവറേജസ് കോർപ്പറേഷൻ്റെ ക്യൂവിലേക്കും ഓടിയെത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു അല്ല ഇത് അടച്ചിടണ്ടേ സർക്കാരിന് വരുമാനം കിട്ടും ശരിയാണ് നാൽപ്പത് കോടിയുടെ നഷ്ടമൊക്കെ തോമസ് ഐസക് സാർ പറയുന്നുണ്ട് എന്നാലും ഇതും ഒരു ഈ വിപത്തിനെ കൊറോണ എന്ന വിപത്തിനെ ഇത്തരത്തിൽ അത് പടരുന്നതിന് കാരണമാകില്ലേ കാരണം ചിലപ്പോൾ ഒരിടത്ത് നിന്ന് മദ്യപിച്ച് ലക്ക് കെട്ടായിരിക്കും അടുത്ത സാധനം വാങ്ങാനായി ക്യൂവിലേക്ക് വരുന്നത് അവർ കൊടുക്കുന്ന നോട്ടുകളിൽ നോട്ടുകളിലൂടെ ചിലപ്പോൾ തുപ്പൽ തൊട്ട നോട്ടുകളായിരിക്കും കൊടുക്കുന്നത് ഇതൊക്കെ വളരെ ഭീകരാവസ്ഥയല്ലേ ആശുപത്രികളിലേക്ക് ആൾക്കാർ എത്തുന്നുണ്ട് അവിടെ കൂട്ടം കൂടരുത് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് എങ്കിലും ഈ ബാറുകളിലും ബിവറേജസുകളിലും ആൾക്കാർ എത്തരുത് അതങ്ങ് അടച്ചിട്ടുകൂടി ബാർ മുതലാളിമാർ എന്താണ് സർക്കാരിൻ്റെ താടിക്ക് തട്ടുമോ തിരുവനന്തപുരത്തെ ഒരു ബാറിൽ കണ്ട കാഴ്ചയാണ് ഇത് ഇപ്പോൾ പ്രേക്ഷകർ കാണാൻ പോകുന്നത് നമ്മുടെ ഒരു സുഹൃത്ത് അയച്ചു തന്നതാണ് തിരുവനന്തപുരം നഗരപ്രദേശത്തല്ല ഒരു ഗ്രാമപ്രദേശത്തെ ഒരു ബാറാണ് അല്പം ഒഴിഞ്ഞ ഒരു സ്ഥലത്തെ ബാറാണ് അവിടുത്തെ തിരക്ക് കണ്ടു അത് കണ്ടിട്ട് നമുക്ക് മടങ്ങി വരാം തിക്കും തിരക്കുമാണ് ചില ടേബിളുകൾ മാത്രമേ ഒഴിഞ്ഞു കിടക്കുന്നുള്ളൂ ഇത് ഈ കാഴ്ചകൾ പകർത്തിയത് ഏതാണ്ട് ഉച്ചയോട് അടുപ്പിച്ച സമയത്താണ് വൈകുന്നേരം സന്ധ്യ കഴിഞ്ഞ ശേഷം ഇത് പകർത്താൻ അങ്ങോട്ട് എത്താൻ പറ്റുമോ എന്ന് ഞങ്ങൾക്കറിയില്ല കാരണം അത്ര തിരക്കായിരിക്കും ബിവറേജസ് കോർപ്പറേഷനിലെ ക്യൂവും ഒട്ടും മോശമല്ല വടി നീള ക്യൂ ആണ് പതിവിലും വിപരീതമായി വലിയ ക്യൂ ആണ് അപ്പോൾ ഇതൊന്നും ഈ കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ ബാധയ്ക്കും ഇത് പടർന്നു പിടിക്കുന്നതിനും കാരണമാകില്ലേ എന്താണ് ആരോഗ്യവകുപ്പ് ഒന്നും ഇണ്ടാത്തത് ധനവകുപ്പിനെ പേടിയാണോ ശൈലജ ടീച്ചർക്ക് തോമസ് ഐസക് സാറിനെ പേടിയാണോ ഇത് വകുപ്പുകൾ തമ്മിലുള്ള ഒരു ഏകോപനത്തിൻ്റെ പ്രശ്നം കൂടിയാണ് അല്ലെങ്കിൽ മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാകും ബാറുകളൊക്കെ തുറന്നോട്ടെ എല്ലാവരും വിവറേജസിൽ ക്യൂ നിന്നോട്ടെ ബാക്കിയുള്ള സ്ഥാപനങ്ങളൊക്കെ അടഞ്ഞു കിടന്നോട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ കൂട്ടം കൂട്ടമായി നിൽക്കുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ മാറ്റി വെച്ചോട്ടെ ഇവിടെ എന്താ ആൾ കൂട്ടം കൂടുന്നില്ലേ പതിവിന് വിപരീതമായി സാധാരണക്കാർ കൂട്ടം കൂടുകയാണെങ്കിൽ വരുന്ന ആ ഒരു അവസ്ഥയേക്കാൾ ഭീകരമാണ് ഇവിടെ കൂട്ടം കൂടുന്ന അവസ്ഥ ഒരു ക്ലാസ്സിൽ നിന്ന് തന്നെ നാലോ അഞ്ചോ പേർ മദ്യം കഴിക്കുന്ന കാഴ്ചകളൊക്കെ ബാറിൽ പലപ്പോഴും പതിവാണ് ഇതൊക്കെ ഇവിടെയും നടക്കില്ല എന്നെന്താണ് ഉറപ്പ് നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ബാർ മുതലാളിമാരെ എന്താ സർക്കാരിനും മുഖ്യമന്ത്രിക്കും പേടിയാണോ ഇതൊക്കെയല്ലേ ഇത്തരം സ്ഥാപനങ്ങളല്ലേ സത്യം പറഞ്ഞാൽ ആദ്യം അടയ്ക്കേണ്ടത് ജനങ്ങളുടെ ആരോഗ്യവും ജീവനുമല്ലേ പ്രശ്നം അല്ലാതെ സർക്കാരിൻ്റെ ഖജനാവിലേക്ക് എത്തുന്ന കോടികളാണോ സർക്കാരിൻ്റെ പ്രശ്നം അപ്പോൾ ഈ സർക്കാരിനെ അധികാരത്തിലെത്തിച്ച ജനങ്ങൾ ഒരു കാര്യം ഒന്ന് ചിന്തിച്ചു നോക്കുക നിങ്ങളുടെ ജീവനും സ്വത്തും നിങ്ങളുടെ ആരോഗ്യവുമൊന്നുമല്ല 
ഇത് ഞങ്ങൾ വീണ്ടും പ്രേക്ഷകരോട് പറയുകയാണ് ഈ സർക്കാർ ജനങ്ങളെ കുടിപ്പിച്ച് കിടത്തുകയല്ല കുടിപ്പിച്ച് കൊല്ലും അതാണ് സംഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ബാറുകൾ അടക്കട്ടെ ബെവറേജസ് ഔട്ട്ലെറ്റുകൾ ഷട്ടർ അടുത്തെ ബെവറേജസ് കോർപ്പറേഷനിലെ ജീവനക്കാർ അവർ ഗവൺമെൻറ് ജീവനക്കാരാണ് അവർ അവരുടെ സംഘടന അവർ എല്ലാവരും ചേർന്ന് ധനമന്ത്രിയുടെ ഇക്കാര്യം ആവശ്യപ്പെട്ടെങ്കിലും ഒരു തരത്തിലും ഒരു വിട്ടുവീഴ്ചയ്ക്കും ധനമന്ത്രി വഴങ്ങില്ല ഇതൊന്നും അടച്ചിടാൻ പാടില്ല വേണമെങ്കിൽ കുറച്ച് കൂടുതൽ സമയം തുറന്ന് പ്രവർത്തിച്ചോട്ടെ എന്നായിരിക്കും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വാദം എന്ത് സർക്കാരാണിത് ജനങ്ങളെ കുടിപ്പിച്ചു കൊല്ലുന്ന സർക്കാർ ഒരു പകർച്ചവ്യാധി ഒരു മഹാവ്യാധി പടർന്നു പിടിച്ചിട്ടും അതിന് മറ്റ് നിയന്ത്രണങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ട് ബാറുകളും ബിവറേജസുകളും തുറന്നിട്ട് സ്വാഗതമരളി രോഗബാധ അല്ലെങ്കിൽ രോഗം പകരാനുള്ള സാധ്യത ഒരുക്കി കൊടുക്കുന്ന സർക്കാർ എന്നിട്ട് ഇപ്പുറത്ത് കിടന്ന് ടീച്ചറമ്മയാണ് അതാണ് ഇതാണ് ആരോഗ്യ വകുപ്പാണ് വലിയ ശ്രദ്ധയാണ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് കിടന്ന് ഓലിയിടാൻ കുറേ ആൾക്കാർ ഈ സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിലൊക്കെ ടീച്ചറമ്മ മുത്താണ് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന കമ്മി സഖാക്കൾ ഇതെന്താ പറയാത്തത് ബാറുകൾ അടച്ചിടാൻ അവർക്ക് ധൈര്യമായി പറയാമല്ലോ അവരുടെ പൊതുജനമല്ലേ അതൊക്കെയാണ് വേണ്ടത് നമ്മൾ ഒരു രോഗം തടയാൻ വേണ്ട നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുമ്പോൾ അത് എല്ലാ മേഖലയിലും വേണം അല്ലാതെ ഒരു മേഖല മാത്രം പാവപ്പെട്ടവൻ്റെ കല്യാണം നടത്തി നടത്ത ആൾ കൂടാൻ പാടില്ല അല്ലെങ്കിൽ അമ്പലത്തിൽ ക്ഷേത്രത്തിൽ ഉത്സവം പള്ളിയിൽ പെരുന്നാൾ അതൊന്നും നടക്കാൻ പാടില്ല സിനിമ കാണാൻ പാടില്ല കുട്ടികൾ സ്കൂളിൽ പോയി പരീക്ഷ എഴുതാൻ പാടില്ല ഒക്കെ അംഗീകരിക്കുന്നു എന്തുകൊണ്ട് ബാറുകൾ അടച്ചിടുന്നില്ല എന്തുകൊണ്ട് ബിവറേജസ് ഔട്ട്ലെറ്റുകൾ അടച്ചിടുന്നില്ല ഇതൊരു ചോദ്യമാണ് പിണറായി സർക്കാരിനോടുള്ള പൊതുജനത്തിൻ്റെ ചോദ്യം വെബ് ഡെസ്ക് ടാത്തുമൈ ന്യൂസ്